Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, jak fajnie byłoby Rosją za pomocą rozwinięcia Siberian Frontier kolonizować całe Stany Zjednoczone? Aha, nie ma to jak 20 parę kolonii naraz powstających w Stanach Zjednoczonych właśnie grając z Rosją, posiadając Siberian Frontier. I właśnie to zobaczycie w dzisiejszym poradniku. Jak do tego doprowadzić? Witam imperialistów! Pamiętajcie, że prowadzę współpracę ze sklepem eneba.com. Mam nadzieję, że znajdziecie tam coś dla siebie, coś użytecznego, coś fajnego, coś co wam umili grę. Co weekend super wyprzedaże, używajcie kodu LUKAS. Niby nic trudnego, prosta rzecz przeniesienia stolicy pomiędzy kontynentami. Wystarczy przecież mieć 50% własnego developmentu na danym kontynencie i możemy wtedy przenieść tam stolicę za pomocą tej opcji, wydając to punkty administracyjne. Problem z przeniesieniem stolicy za to do regionu kolonialnego, czyli Ameryki Północnej i Południowej, bierze się stąd, że po prostu przy pięciu prowincjach Tworzy wam się kolonia i nagle prowincje, które były wasze, stają się prowincjami waszej kolonii, więc nigdy w normalny sposób nie będziecie mieli tutaj 50% waszego developmentu. No chyba, że nagle z Rosji zrobicie trzy prowincjonalną nację. No ale kto by chciał tak robić? Dlatego wykorzystamy trik, którego podejrzałem sobie ostatnio na streamach u Flory Uorego, bardzo go polecam, on robi bardzo dziwne rzeczy. Nie jest to exploit, ponieważ żeby przejąć tą stolicę będziecie musieli wydać bardzo dużą ilość punktów dyplomatycznych, administracyjnych, będziecie musieli praktycznie doprowadzić swój kraj do upadku, ewentualnie zgodzić, pogodzić się z tym, że będziecie mieli co chwilę bunty w tym kraju. Więc nie jest to prosta rzecz, ale jest to wykonalne. Aby przenieść stolicę pomiędzy kontynentami bez tej opcji Move Your Capital normalnej i z pominięciem warunku 50% waszego developmentu muszą być spełnione pewne warunki. Na drugim kontynencie, w tym wypadku Ameryce Północnej, musicie posiadać, musicie posiadać cały obszar należący do was. Tak jak w tym wypadku, ja tutaj mam Massachusetts skolonizowane, jeden obszar podbity. W tym obszarze potrzebujecie jednej prowincji z waszą główną kulturą, u mnie jest to na ten moment kareliańska, i z waszą główną religią, na ten moment dla mnie jest to sunnicka. Jak widzicie, prowincja obok mamy kulturę sunnicką, bo to nawróciłem, ale kultura już jest inna. Dodatkowo, prowincja, do której chcecie przenieść waszą stolicę, musi mieć najwyższy poziom developmentu wśród waszych prowincji. U mnie, po stolicy, która ma 35 punktów developmentu, Następny jest Nowogród, który ma 21, dlatego tutaj Massachusetts podwyższyłem do 22 poziomu developmentu. I to tyle, jeżeli idzie o warunki na tym waszym nowym kontynencie, na który chcecie przenieść waszą stolicę. Teraz, na waszym starym kontynencie, na którym macie swoją pierwotną stolicę, musicie doprowadzić do sytuacji, w której macie tylko i wyłącznie jedną prowincję, waszą stolicę, z waszą główną religią, na ten moment jest to religia sunnicka i z jedną prowincję z waszą główną kulturą. Tak jak widzicie, do mnie należy tylko jedna prowincja w Newie, która ma kulturę kareliańską, pozostałe przekazałem mojemu wasalowi Norwegii. Wszystkie pozostałe prowincje sunnickie, które należały do mnie, przekazałem również wasalowi. Tak jak widzicie, wszystkie prowincje sunnickie należą do Rostofa. Na ten moment na kontynencie europejskim Moskwa posiada tylko jedną prowincję sunnicką z, kurtu, z kulturą kareliańską. Dodatkowym warunkiem, który czasem musi być spełniony, czasem nie, nie wiem od czego to zależy, jest pozbycie się pierwotnej waszej stolicy, czyli pierwszej stolicy, którą posiadaliście w momencie rozpoczęcia rozgrywki. Dla Moskwy jest to Moskwa i dlatego też ją przekazałem Rostowowi. No poza tym, że też jest również prowincją sunnicką. Następnym krokiem jest przegranie wojny z Nowogrodem. Tak jak widzicie, przegrywam wojnę z Nowogrodem. O, nabiłem specjalnie 99% Warscora, żeby pogodzili się z tym, że oferuję im tylko i wyłącznie moją stolicę, Newe. Zaszedł pokój, straciłem stolicę. O mój Boże, coś strasznego się stanęło. Ale nową stolicę mamy za to w nowym świecie. Przeniosła się. Dlatego, że stolica, kiedy tracicie stolicę, Wasza następna stolica jest przenoszona do waszej najbliższej prowincji, która zawiera waszą główną kulturę kareliańską oraz zawiera waszą e, główną religię. 
Dodatkowym warunkiem, nie zawsze wymaganym, jest posiadanie najwyższego developmentu w tej prowincji. Wydaje mi się, że to jest akurat zależne od odległości, jaką chcemy przenieść tą stolicę, a jednak odległość stąd dotąd jest dość sporawa. Kiedy testowałem to na przenoszeniu na przykład Mugalem stolicy z Azji do Europy, tego warunku z najwyższym poziomem developmentu nie musiałem spełnić, ale za to na moich testowych podejściach z przenoszenia stolicy z Europy do Ameryki zawsze musiałem mieć ten najwyższy development. Nie wiem od czego to zależy, ale taki jest warunek. Kwestia tylko jak do tego doprowadzić, żeby te wszystkie warunki spełnić. Pokażę wam to teraz w drugiej części poradnika, gdzie krok po kroku przejdziemy to razem. Teraz kwestie najciekawsze, czyli jak? Jak nawrócić Moskwę na sunizm? Sunizm jest o tyle lepszy od ym, katolicyzmu, że możemy praktycznie od razu Moskwę zacząć nawracać na sunizm. Tak jak widzicie, progres już sobie leci i w momencie, za jakiś czas, dokładnie 19 lat, odpalą nam się buntownicy sunnicy i w tym momencie mogą zacząć wam chodzić po kraju i nawracać wszystkie prowincje na wiarę sunicką. Żeby zmienić wiarę, musicie zaakceptować żądania, tylko uważajcie, nie róbcie tego za wcześnie. Musicie mieć przynajmniej 50% religii. Zobaczcie, zakładkę Economy Charts sunnickiej w waszym kraju. No 51% powinniście mieć sunnickich, zanim będziecie akceptowali żądania tych buntowników. Inaczej, jak widzicie, wiara nie zostanie zmieniona w danym kraju. W celu przyspieszenia wybuchu buntów sunnickich podbiłem terytoria należące do Golden Ordy oraz do Kazaniu. Jak widzicie, bunty już się odpaliły. Koniecznie pamiętajcie o tym, żeby waszym wasalom zaznaczyć opcję z -z -z żeby nie zaczęły odbijać waszych prowincji. Po podbiciu tych terytoriów od hord mamy 41% prowincji sunnickich w naszym kraju. W sumie moglibyśmy teraz jeszcze poczekać kolejne 10 lat, podbić ponownie kilka prowincji i dopiero wtedy doprowadzić do wybuchu buntów i od razu akceptować ich żądania wobec nas. Jak widzicie, moi tutaj buntownicy troszeczkę prowincji sobie popodbijali, Mamy 52% prowincji w tym momencie w moim kraju sunnickich. Dzięki temu możemy zmienić wiarę w Moskwie na sunnicką. Co prawda tracimy trochę na tym, ale jest to konieczne. Przejmujemy szkołę, najlepiej tą, która da nam jak najszybszy sojusz z Imperium Osmańskim. Jest to bardzo przydatne, zwłaszcza na poziomie Werychard. Kolejnym krokiem jest podbicie Nowogrodu i odebranie mu tak prowincji, żeby graniczyć z Norwegią. Następnie Norwegię za pomocą Transfer Subject przejmujemy za 50% Warscora jako naszego wasala. Następnie bierzemy od Norwegii Reykjavik, którego nie widzę. I kolejnym krokiem jest odkrycie Ameryki naszymi odkrywcami. Co jakiś czas mogą wam wybuchnąć bunty w Orthodox, które będą działały tak samo jak te bunty sunnickie. Będą wam nawracały prowincje sunnickie na prowincję Orthodox. Możecie im dać tutaj pochodzić, coś ponawracać, a nuż coś tam zrobią takiego, żeby te prowincje, które macie tutaj już sunnickie i należą do was, zmieniły się na ortodoks. Jedyny ważny warunek, nie dajcie im wygrać, w którymś momencie będziecie musieli stłumić te bunty. Skoro wytłumaczyliśmy sobie sprawy związane z religią, teraz, po zau... teraz pogadajmy o tym, jak zmienić kulturę główną waszego kraju. Co do zasady, kulturą główną waszego kraju może być dowolna religia. Weźmy tutaj na przykład tą rejazańską, którą jak widzicie za pomocą Culture Shifta zmieniacie na waszą główną. Żeby to zrobić musicie posiadać przynajmniej 50% developmentu w waszych state'ach, czyli tych prowincjach, które w tym momencie widzicie na zielono, jako kulturę rejazańską. To jest totalny przykład. Dla mnie najlepiej spisywała się kultura kareliańska, która jest w Newie. A oprócz tego jeszcze polecano mi zmianę kultury na Miszar. E, tutaj CK Kielce mi doradzał, żeby tutaj zmienić tą kulturę. Teraz jak zrobić to, żeby e, tej kultury mieć 50%? Są na to dwa sposoby. Pierwszy, który robiłem na streamie jest taki, że zmniejszałem po prostu ilość innych kultur u mnie w kraju. Najłatwiej jest to zrobić poprzez odpięcie State'a. Jak widzicie, state został odpięty. 
Kultura zmniejszyła się o 3%, a riazańska wzrosła. I tak musicie zrobić ze wszystkimi. Innym sposobem jest po prostu zmiana kultury. Jak widzicie w prowincji Kasimow mogę zmienić kulturę albo na riazańską, albo na moskiewską. Pamiętajcie, że możecie zmieniać tylko i wyłącznie na kultury, które po pierwsze są u was w grupie kultur akceptowalnych, po drugie graniczą z waszymi prowincjami, które chcecie sobie tutaj nawrócić. Zobaczcie. Kasimow mogę zmienić na moskiewską i riazańską. Obie są u mnie akceptowalne i z obiema grupami kultur tutaj graniczę. Proszę, riazań, moskowite. Kolejny problem tego rozwiązania jest taki, że musicie najpierw te prowincje nawrócić również na sunizm i to najczęściej ręcznie. Więc to od was by wymagało rozwinięcie pierwszej idei po prostu religijnej. Jest to więcej zabawy, ale zastanawiam się, czy ta droga nie jest ogólnie w długim terminie warta tego zachodu. Kiedy już zrobicie te dwie rzeczy, czyli zmienicie główną kulturę waszego kraju oraz zmienicie główną religię waszego kraju, pozostaje wam już tylko w zasadzie zwasalizować Norwegię, zabrać prowincję od Norwegii w Reykjaviku, odkryć Ameryki, skolonizować albo podejść prowincję od Azteków, chociaż wydaje mi się, że lepiej że szybciej zrobicie poprzez kolonizację, zanim będziecie mieli zasięg do Azteków. Jednak jest to dość długa droga w normalny sposób. Problemy, na które się natchniecie, to po prostu osłabienie waszego kraju podczas odpinania prowincji, albo wydawanie mnóstwa punktów na zmianę kultury, mnóstwa pieniędzy na zmianę religii w prowincjach, w których chcecie zmieniać kulturę, przez co wasze podboje dookoła będą raczej ograniczone. Dużym problemem są buntownicy podczas takiego podejścia, ponieważ nie, macie problem z kulturami akceptowalnymi, macie problem z, z religious unity, jak widzicie jest masakrycznie niskie, co daje nam no, wzrost e, nietolerancji w waszych prowincjach, ale mimo wszystko, wszystkich tych kłopotów dostajecie kraj, który bardzo szybko będzie prowadził ekspansję w USA, jak widzicie Russia i Russian Russia, tutaj za bardzo nie ruszona na podejściu, które robiłem. Ogólnie jest to fajny sposób na zrobienie World Conquesta One Tag, czyli że cały świat należy tylko do nas, nie mamy żadnych wasali, nie mamy żadnych krajów kolonialnych i nie mamy żadnych unii personalnych. Jesteśmy jedynym krajem na świecie. To jest taki chyba najtrudniejszy World Conquest do zrobienia na obecnych paczach. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Niedługo pojawi się również poradnik o uniach personalnych, zarówno dla osób zaawansowanych, jak i dla osób, które dopiero zaczynają zabawę w Europie Universalis 4. Dzięki Wam dzisiaj za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka. Jeżeli macie jakieś swoje propozycje na coś, żeby Wam wytłumaczyć, piszcie w komentarzach.